ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെയും കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റംസ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലേന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ദീപാവലി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് കാജു കത്രി അല്ലെങ്കിൽ കാജു ബർഫി എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബേക്കറികളിലേക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കാഷ്നട്ട് പൗഡർ വേണം അമ്പത് ഗ്രാം വിൽ പൗഡർ വേണം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര വേണം നൂറ് എം എൽ വെള്ളം വേണം പിന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും വേണം അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാജു ബർഫി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു വീഡിയോയില് ചില വീഡിയോകളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചില ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കമന്റ്സുകള് എൻ്റെ വീഡിയോയില് കമന്റ്സ് ആയിട്ട് ചിലരങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോയില് നിങ്ങൾ കമന്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള കമന്റ്സുകൾ മാത്രം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം എനിക്ക് വരുന്ന കമന്റ്സുകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാനും വായിക്കാനും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കമന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമന്റ്സുകൾ ഒന്നും ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് എന്ത് കമന്റ്സ് ഇട്ടാലും അതെല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കമന്റ്സുകൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരും ബാക്കിയുള്ള ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള കമന്റ്സുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇടരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ കമന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി പോകണ്ട ആ കമന്റ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അതിന് അടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബി ആർട്ടിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ദീപാവലി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അതിനെ കാജു ബർഫി ആക്കാന്ന് ഇനി ഇത് കാജു കത്രി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കാഷ്നട്ട് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കാഷ്നട്ട് പൗഡർ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്നട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് തരി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിച്ചെടുത്ത വഴിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല നൈസ് പൗഡർ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഞാനിവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ മെൽറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് എം എൽ വെള്ളം വേണം ആ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഈ കാജു കത്രിയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സിൽവർ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതേപോലെ സിൽവർ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ആ കാജു കത്രി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സിൽവർ പേപ്പർ പോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കണത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി കാഷ്നട്ട് പൗഡറിലേക്ക് മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വേ
അപ്പോൾ അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ക്യാഷിനിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിപ്പോൾ അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ടും അങ്ങനെ വരാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാരണം ഈ കാഷ്നട്ട് പൗഡറൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിലയൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റാക്കി കളയണ്ട അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാഷ്നട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഒരുപാട് മിൽക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കരുത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ മാവ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൈമ ഇത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈമയും കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വരും അപ്പോൾ ഭയങ്കര മാവ് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ കാജു കത്രിയുടെ കനത്തിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കാജു കത്രി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തോരം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് അപ്പം ഒരു ഇഞ്ചിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് കനത്തിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കുന്നത് ഈ മിക്സ് വയ്ക്കുക ഇത് കൈകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം അതേപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക ഈ ഇത് ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി കോലുമ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുകളിൽ വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചപ്പാത്തി പോലെ വെച്ചിട്ട് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാജുകത്രിയുടെ കനത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സിൽവർ ലീവ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സിൽവർ ലീവ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാജു കത്രി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ കഴിച്ചെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് കഴിച്ചെന്ന് തോന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ വായിൽ ഇട്ട വഴിക്ക് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മെൽറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ദീപാവലിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും ഒരു നാല് ദിവസം വരേക്കും പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും ഇത് കേടാവാതിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ദിവസമൊന്നും ഇരിക്കില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തീർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർ